Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, yeah, bienvenidos a un capítulo de Basta Move 2 Dance, Tengo Kumex. El último día nos lo pasamos con Columbo, así que vamos a ir, deberían tocar estos dos que nos faltan, a la derecha, no, uno que nos falta aquí, para ir hacia la derecha, y luego al final dejaremos Robo y Gold y Panda, pero como no están, seguimos con la siguiente fila y nos toca McLow, el alter ego de Kelly. McLeod versus Strike. Look out! You're starting to get a little chilly out there. Load versus Kitty in. Let's try to look cute, huh?
McLeod versus Comet. Let's try to look cute, huh? Load versus heat. It's disco fever. Uh, the heat is on, and I'm stopping now. Don't be stepping on the scene, but you get down. It's a brother with moves that you can't resist. It's like this, and this, and this. Uh, ain't no need. Try to do the play this way, cause if you do, it might trip and bust your lips off. Hit the fire, yeah! Take the high, go and drop the pot, say we don't deny ya.
McLeod versus Hiro Kun. Okay, here's something to clear the sky. McLeod versus Bio. You be Aaron now.
McLeod versus Kelly. Let's try to look cute, huh? Load versus Robo Z. Groove to the techno beat.
tuned to the techno beat. Load versus Panda. Grew to the techno beat.
Bueno, lo que mola de este personaje es esa mezcla ¿no? entre el tipo de bailar que era de Kelly, que es como muy sensual, con el puto dinosaurio. Es que me hace mucho una gracia. Cuando acaba los Fever, por ejemplo, que está ahí bailando a lo suyo y de repente se queda como quieto mirando a cámara y con esos dientes picudos así en plan agresivo me hace muchísima gracia esa, esa mezcla. Eh, que por cierto yo decía, ¿no? El, el alter ego de Kelly le han puesto también un palo, ¿no? A, a, que, como que es un mago, ¿no? Para tener un, un palo, una, una, va disfrazado de mago. Y, y no tiene sentido porque su alter ego, que es este, que comparte los mismos movimientos, también no lleva palo. Pero bueno, eh, así los distingo un poco. Por cierto, hemos, hemos hecho contra la propia Kelly. Eh, se ha dado bastante bien hasta cierto punto. O sea, haber hecho 39.000 puntos en la de Comet es una locura. Una locura absoluta. Y, y he ido bastante bien haciendo fiber en todo, hemos subido hasta arriba, no nos ha salido contra ningún personaje nuevo hasta que hemos llegado a Robusi, Robusi me ha matado una vez y después yo ya le, le he conseguido matar con Fiber Time, que es la que habéis visto y Panda también me ha matado una vez, 32.000 a 38.000 y esta que le he ganado aún así he sentido que no he hecho nada bien los combos porque los, esa canción de repente se pone como súper rápida, yo no sé qué pasa, es imposible hacer los combos grandes y por suerte le he conseguido cazar los dos, estri, dos estribillos con las dos magias y aunque un estribillo casi no he hecho nada, pero se lo quito a él también, ¿sabes? Entonces, vale, con 37.000 yo eh, hemos conseguido el Fiber Time. Lo que pasa es que eh, no creo que hayamos desbloqueado a Panda, porque esto ya lo habíamos hecho alguna vez, de, de hacer todo Fiber Time incluido Panda. Pero a lo mejor hay que hacerlo sin continuar, sin que te haya matado a nadie, no lo sé. Pero lo, lo veremos. batido récord justo con Kelly o sea, estos personajes me tienen que dar bien si justo con Kelly tengo el número 1 y con su alter ego hago el número 2 pues viendo para la menos. así que por cierto me he acordado de que en ese personaje me falta, o eso creo montando el otro día el vídeo yo creo que es el hijo de Bayo, fíjate casi igualito que la B de eh, KTN ¿no? con 278, 279 el récord con Kelly 283 a ver si lo consigo superar en algún momento Y como imaginábamos, no, esta vez no hemos desbloqueado a nadie nuevo. El próximo día, Chichi sale. Nos vemos en Mind the Gameplay. Nos vemos en el próximo capítulo de Past Move 2 Dance. Tengo Kumex. Hasta pronto. Estoy volviendo para